ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി പച്ചക്കറി മേടിക്കാനൊന്നും സൗകര്യമൊന്നും കാണുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കാണും അതിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അന്നേരം വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അന്നേരം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇപ്പം ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് കവറുകൾ കിട്ടുമല്ലോ ആ അതേപോലത്തെ കവറുകളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് കവറിലെങ്കിലും ഇതേപോലെ രണ്ട് കവറെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരുന്ന കവർ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു രണ്ട് കവറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പച്ചക്കറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തോളം എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉണങ്ങിയൊന്നും പോകാതെ ഒന്നും വാടിയൊന്നും പോകാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഈ ക്യാരറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ക്യാരറ്റും നല്ല ക്യാരറ്റ് നോക്കി തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചീഞ്ഞതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ക്യാരറ്റും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കവർണാത്താക്കി ഒരു രണ്ട് കവർണാത്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ സൂക്ഷിച്ച് ടൈറ്റാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാം ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് കവറിനകത്തെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു കവറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തും കൂടെ വെക്കാം അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കവറിനകത്തും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് കവറിനകത്താകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇരിക്കും മാസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും പച്ചക്കറികളൊക്കെ എന്നും മേടിക്കാനായിട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നോളം പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതുപോലെ പഴങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ട ഇതേപോലെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നേരം പഴങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പഴമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പഴമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിഞ്ഞെടുക്കണം വീട്ടിൽ വേണ്ട ഇതേപോലത്തേക്ക് കവർ കിട്ടത്തില്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസുകളാക്കി മാറ്റുക പഴം ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊലയൊക്കെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പഴമൊക്കെ കാണും അന്നേരം ഇത് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഓരോന്നും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകൾ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്താൽ മതി കണ്ട ഇതേ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കണം ഓരോന്നും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പടലയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ കവറിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ ഇത് ചുറ്റിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കവറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഴം ഇതേപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഓരോന്നും ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര പഴമാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതേപോലെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പഴം കൊള്ളാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ പഴമൊക്കെ ആണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം നമുക്ക് കേടൊന്നും ആകാതെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് കാണിച്ചു ത
ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ മേടിച്ച കോളിഫ്ലവറാണ് നോക്ക് കണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മേടിച്ചാണ് കണ്ടോ ചെറിയൊരു നനമൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് നേരെ ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയൊക്കെ തുടങ്ങും പക്ഷേ അതുപോലെ നമുക്ക് വാഴക്കൂമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പം കൊല്ലയൊക്കെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വീടുകളിൽ കാണും അന്നേരം അതും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ തോടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താക്കി ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു ആദ്യം ഒരു കവറിനകത്ത് പൊതിയുക അതിന് ശേഷം ഈ തണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയും ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം മുറിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അന്നേരം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് നല്ല റെസിപ്പീസും കുറച്ച് നല്ല ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ